아니 동굴에서 춤추고 논다고? 이번에 소개해드릴 곳은 바로 베트남 산골짜기에서 펼쳐지는 레이브 파티 리트리트입니다 베트남에는 사파라는 곳이 있죠? 그런데 잘 알려지지는 않았지만 사파만큼이나 경치가 아름다운 곳이 있습니다 리틀 사파라고 불리우는 마이차오라는 곳이에요 이런 아름다운 여행지에서 춤추고 놀수 있다는데 이거 못 참거든요 일단 인천공항에서 5시간 정도 날아가면 하노이에 도착합니다 마이차오는 하노이에서 육로로 다시 4시간은 더 들어가야 하는 곳이죠 마이차오에 있는 숙소에서 마련해주는 차량을 타고 이동할 수 있어요 가격은 인당 20만동에서 25만동 정도 해가 다 떨어져서 드디어 마이차오에 도착했습니다 아침부터 9시간을 넘게 이동만 하다 보니까 여독이 쌓이긴 하더라고요 일정에 여유가 있는 분들이라면 하노이에서 일박을 하고 이동하시는 걸 추천드립니다 먼저 밥을 간단히 먹고 집만 간단히 풀고 바로 페스티벌 스테이지로 이동을 해봅니다 저희가 숙소를 알아볼 때쯤엔 페스티벌 근처에 있는 숙소들은 전부 예약이 된 상태였어요 그래서 거리가 좀 떨어진 곳에 숙소를 잡았는데 다행히 미니카가 계속 운행이 되고 있었기에 편하게 이동할 수 있었어요 근데 가격은 베트남 물가치고는 좀 비쌉니다 목마른 사람만 아쉬운 거죠 뭐. 자 이제 페스티벌 스테이지가 가까워지고 있습니다 마을 전체가 이 페스티벌의 존재를 알고 있기 때문인지 마을 사람들이 담장 너머로 구경하고 있더군요 스테이지는 총두 개였어요 호수 옆에 위치한 가든 스테이지와 동굴에 위치한 케이브 스테이지 페스티벌로 다가갈수록 커지는 베이스 사운드와 예쁜 꼬마 정우들이 보였는데요 먼저 마주친 스테이지는 바로 가든 스테이지였습니다 일단 첫 인상은 한국의 에어하우스 느낌과 유사했어요 근데 그럴만한 이유가 있습니다 이 페스티벌을 주최한 곳이 에어하우스와 연관이 있기 때문이죠 이 페스티벌의 주최사는 2018년도에 오픈한 하노이의 첫 댄스 뮤직 클럽 세비지예요 이 세비지의 창립자가 만든 페스티벌이 하나 있는데 에어하우스의 창립 멤버가 그 페스티벌에 영감을 받았다고 해요 이제 케이브 스테이지를 보여드릴게요 사실 이거 보고 들으러 왔다고 해도 과언이 아니죠? 동굴은 평균 10m 높이의 천장돔의 형태라 그 자체만으로도 완벽한 음향 환경이 되어준다고 해요 실제로 들어보면 동굴 특유의 습도와 냄새가 독특하게 다가오고요 평소라면 마주쳐보기 힘든 음악적인 공간감을 느껴볼 수 있어요 이렇게 첫째 날을 가볍게 즐겨주었습니다 다음 날이 밝았습니다 숙소 영상을 미처 찍지 못했는데 상태 너무 좋았어요 독특해 한국에서 볼수 없는 것들이야 숙소에 있는 식당에서 간단히 조식을 챙겨 먹고 자전거를 빌려 마이차오 마을 구경을 하러 나왔습니다 마을 곳곳을 누비다 보니 너무 여유롭고 좋더라고요 시간 나면 잠깐 수영도 하고 낮잠도 자고 관광지로 개발되어서 그런가 치안도 안전하다고 느껴졌었어요 맑은 날은 아니었는데 산에 끼어 있는 구름의 운치가 미쳤었어요 근처에 한국인 사장님이 운영하는 마사지샵이 있어서 여독 좀풀겸 마사지도 받았었어요 마사지 끝나고 좀더 느긋하게 마을을 바라봤는데요 현지 사람들의 생활상을 보고 있으니까 너무너무 새로웠어요 하노이에서도 느껴볼 수 없는 진짜 베트남 시골 갬성이 피부로 와닿는달까? 해외 페스티벌을 가는 이유 중에 하나가 바로 이런 거예요 쉬는 시간에는 국내에서는 느끼지 못하는 색다른 경험을 해보는 것 사실 기회가 된다면 전 세계에 있는 모든 페스티벌에 다 가보고 싶어요 지금까지 몇몇 군데를 다녀보긴 했는데 정말 그 나라마다도 느낌이 다르고 또 페스티벌마다도 느낌이 다르더라고요 뭐 언젠가는 페스티벌이 질릴 수도 있고 지금 좋아하고 있는 이 음악이 질릴 수도 있어요 근데 그렇게 먼 미래까지 생각하지 말고 지금 살아가는 현재를 좀더 즐기고 싶은 마음이 더 큽니다 욜로라면 욜로긴 한데 저희는 다른 거 아껴서 이렇게 여행 다니는 거라 해골프어라고 할 수는 있겠네요 아무튼 앞으로도 여러 나라 다녔던 여행 영상들도 올릴 테니까 재밌게 봐주셨으면 좋겠고 페스티벌이랑 음악을 즐기는 것들 위주로 여러분들을 찾아뵙도록 하겠습니다 저희 웹사이트에도 열심히 댄스 뮤직 관련해서 유익한 글들 올리고 있으니까 많은 관심 부탁드립니다 자 이제 둘째 날 밤으로 넘어가 보도록 할게요 
둘째 날밤 케이브 스테이지에서는 특별한 공연이 준비되어 있더라고요. 이게 드랙이라는 문화인데 간간히 페스티벌에서 한분한분본 한분 적은 있어도 이렇게 여러 명이서 공연을 하는 건 저희도 처음 보는 광경이었습니다. 그리고 이게 뭘 의미하냐면 이곳에서는 어디에서 왔고 뭘 입었고 어떤 사람인지 아무도 신경을 안 쓴다는 거예요. 정말 자유로운 느낌을 받았어요. 또 느낀 점이 뭐냐면 전 세계에 우리와 같은 취미를 공유하는 사람이 이렇게나 많구나 라는 걸 진짜 세게 느꼈어요. 진짜 이 동굴은 다른 도심에서 열리는 페스티벌이랑은 다르게 정말 베트남에서도 들어 들어가야 나오는 곳이에요. 와 근데 이먼 곳까지 전 세계 사람들이 찾아왔다는 게 너무 신기하더라고요. 누군가 음악은 만국 공통의 언어라고 했었죠. 정말 그런 것 같습니다. 이곳에 있는 사람들은 모두가 행복하게 서로 웃으며 춤추고 있었어요. 아까도 말씀드렸지만 여기 치안이 굉장히 좋은 편이거든요. 아무도 나를 모르는 곳에 와서 안전한 느낌을 받으면서 마음껏 음악을 즐길 수 있다는 것. 그런 자유로움이, 그런 암묵적인 화합이 너무나도 좋았습니다. 아 그리고 이 페스티벌이 열리는 시기가 10월 말이에요. 그래서 할로윈 복장을 한 사람들도 꽤 많이 보였는데 베트남 현지에서 온 친구들이 많이 꾸미고 왔더라고요. 혹시나 가실 분들은 할로윈 복장을 해보시는 것도 꽤 재미있는 추억이 될 겁니다. 아 그리고 중요한 정보를 하나 빼먹었는데 물가가 엄청 저렴합니다. 이게 그 페스티벌에 있던 메뉴판이에요. 저기서 20분에 일하면 대충 우리나라 원화 금액이거든요. 이게 또 마을 주민들이 직접 와서 현지 재료로 공급을 하다 보니까 술을 제외하고는 은근히 베트남 현지의 식재료 맛을 느껴볼 수 있습니다. 과일 주스들이 2,000원에서 2,500원 수준인데 별 다른 거 섞은 것도 없습니다. 그냥 과일로 만든 맛있는 주스예요. 솔직히 한국에서 이 가격에 페스티벌 안에서 과일 주스 마실 수 있나요? 뭐 이렇게 짧게 페스티벌 다녀온 후기를 전달해 드렸는데 영상을 막 찍는 걸 못하다 보니까 자료 화면으로 쓸만한 재료들이 없어서 좀 미흡한 점 양해 부탁드리겠습니다. 다음에는 유럽에서 즐겼던 음악 이야기와 페스티벌 영상들을 편집해서 돌아오겠습니다. 저희가 썼던 티켓 가격이랑 숙박비 등 여행 경비 및 링크는 설명란에다가 적어두겠습니다. 그럼 지금까지 시청해주셔서 감사합니다. 언더아울이었습니다.